നമസ്കാരം എഫ് എ ക്യുവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിരുന്നു കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇപ്പോഴും അതെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സ്ഥലങ്ങളില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കൃഷിയെ എല്ലാവരും പതിയെ മറന്ന മട്ടാണ് പക്ഷേ കൃഷിയില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ കൃഷിയുടെ പ്രവർത്തികളും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും കൃഷി സംബന്ധമായിട്ട് ഉള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് എഫ് എ ക്യുയിലൂടെ മറുപടി ലഭിക്കുന്നത് മറുപടി നൽകുന്നതിനായി ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ മീഡിയ വിഭാഗം ലൈസൺ ഓഫീസർ ശ്രീ വിഷ്ണു എസ് പി നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് കൃഷി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സാധാരണക്കാരൻ്റെ സാധാരണ സംശയങ്ങൾക്കും കൃഷി രീതികളെക്കുറിച്ചും എഫ് ഐ ബിയുടെ ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും അത് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് പതുക്കെ മറന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ പക്ഷേ ഇന്ന് ജനങ്ങൾ കൃഷിയിലേക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതായത് ടെറസ് ഫാമിങ് അതുപോലെ ശാസ്ത്രീയമായ മറ്റ് അതായത് സ്ഥലപരിമിതി മൂലം വിഷമിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രത്യേക ശാസ്ത്രീയ രീതികളൊക്കെ തന്നെ അവലംബിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഈ ആധുനിക കൃഷി രീതികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കുക അതേക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമാക്കാമോ കൃഷി ഇന്ന് പരമ്പരാഗത കൃഷിയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗ് അതാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിൽ ഏറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ഥലപരിമിതി സ്ഥലത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യവും പരിമിതി ഒരു പ്രശ്നം പ്രധാന പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ കൂടുതൽ യുവാക്കളും കൃഷിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്നൊരു ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നൂതന സംരംഭങ്ങളായ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് അക്വാപോണിക്സ് എയ്റോപോണിക്സ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ നൂതനമായ ഉദ്യാന കൃഷി ഇതെല്ലാം കൃഷിയുടെ പുതിയ സംരംഭങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് പതിയെ ആൾക്കാർ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാനമായ വിഭവങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മണ്ണ് ജലം വായു സൂര്യപ്രകാശം പിന്നെ വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നടിയിൽ വസ്തു ഇത് അഞ്ച് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു വിടാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളാണ് മണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സസ്യം അല്ലെങ്കിൽ വിള വളർന്നു വരേണ്ട മാധ്യമമാണ് മണ്ണ് അതിന് പകരം വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്നും മറ്റൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജലം ജലത്തിന് പകരമായിട്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് നമുക്കില്ല ജലം കൂടിയേ തീർത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ മിതമായ ഉപയോഗം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ പിന്നെ വായു സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് വായു അതും വേറൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഇല്ല അതും ഇപ്പോൾ യഥേഷ്ടം വായു ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യപ്രകാശം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടും ലൈറ്റിംഗ് നടത്തി സസ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ നടിയിൽ വസ്തു അത് എന്തായാലും ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാന നേടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം ഈ സ്ഥല ദൗർലഭ്യവും പരിമിതിയും കാരണം എങ്ങനെ ഈ വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മിതമായി കൊണ്ടുവന്ന് മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ലോക ജനസംഖ്യ തന്നെ തൊള്ളായിരം കോടി കവി പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിന് ഒട്ടും മാറ്റം വരത്തില്ല ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അതെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കൃഷിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ കൃഷി ആയാലായി പക്ഷേ ഉൽപ്പാദനം അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വർദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യും എങ്ങനെ അന്നത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉൽപ്പാദനം നമുക്ക് സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയും അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്താ വിഷയം കൃഷി മാറി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ തന്നെയാണ് അതിന് പല മാറ്റങ്ങളും വന്ന് പുതിയ ഒരു ഒരു മുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി പൊതു ജനങ്ങളെ കൂടി ആകർഷിക്കേണ്ട ഒരു ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കൃഷി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് അക്വാപോണിക്സ് എന്നുള്ള പുതിയ സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാർ ധാരാളം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് കൃഷി ഒരു സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗ് ആണ് കൃഷി പണ്ടത്തെ ഒരു കൃഷി പരമ്പരാഗത കൃഷി മാത്രമല്ല ഇന്ന് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു
അത് ശാസ്ത്രീയമായി ഇതൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് തെളിഞ്ഞ് ആ രീതിയിലാണല്ലോ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴയ പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതിയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഈൽഡ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫലം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗ് കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സാധ്യമാ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സാധ്യമാകുമോ അതിൻ്റെ ഈൽഡ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ തീർച്ചയായും ഉൽപ്പാദനം നല്ല ശതമാനം വരെ വർധനവ് അൻപത് ശതമാനം വരെ ഉൽപ്പാദന വർധനവ് എൺപത് ശതമാനം അതെ അൻപത് ശതമാനം അൻപത് അൻപത് ശതമാനം വരെ ഉൽപ്പാദന വർധനവ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പലതരം ഇതൊരു നൂതന ടെക്നോളജി ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെ പഴക്കം ചെന്നതാണ് ഈ പല വിദ്യകളും ഹൈഡ്രോപ്പോണിക്സ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോപ്പോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണില്ല കൃഷി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആശയം മണ്ണില്ല സോയിൽ ലെസ് ഫാമിങ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻപുട്ട് ആയ മണ്ണ് ഇവിടെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നു മണ്ണിന് പകരം മറ്റ് മീഡിയ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷിയാണ് മണ്ണില്ല കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ പഴയ എന്ന് വെച്ചാൽ ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും ഇത് നിലനിന്നിരുന്നു ബാബിലോണിലെ തൂക്ക് പൊതുവോട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോക മഹാ അതെ അതെ ലോക മഹാത്ഭുതങ്ങൾ ഒന്നാണ് അതും ഈ ഒരു സോയിൽ ലെസ് ഫാമിംഗ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഹാങ്ങിങ് ഗാർഡനും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അന്ന് തൊട്ട് പല ഇങ്ങോട്ടുള്ള പല കാലഘട്ടം നോക്കുകയാണെങ്കിലും പലയിടത്തും ഇതിന് ഉത്തമ മാതൃകകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിൽ ഒരു കൃഷി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഇപ്പം വന്നത് ഈ ഒരു അടുത്ത കാലത്താണ് ഈ ഹൈഡ്രോപ്പോണിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിശദമായി പഠിക്കാം ബാക്കി എല്ലാം ഈ ഹൈഡ്രോപ്പോണിക്സിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യ ഒരു ഒരു ആശയം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ ടെക്നിക്സും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോപ്പോണിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോയിൽ ലെസ് ഫാമിങ് മീഡിയ മീഡിയ മണ്ണ് മാറ്റി മറ്റെന്തെങ്കിലും മീഡിയ പോഷക ലായനി അല്ലെങ്കിൽ ജല മാത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ജലത്തിൻ്റെ ഒപ്പം മറ്റ് പോഷക ലായനി കൂടെ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള കൃഷിയാണ് ഈ മണ്ണില്ല കൃഷി അല്ല അഥവാ സോയിൽ ലെസ് ഫാമിങ് സാധാരണ നമുക്ക് മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വേര് പഠനങ്ങൾ മണ്ണിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങി പോവുകയും അത് നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പോയി വെള്ളം മറ്റ് പോഷകങ്ങൾ മൂലകങ്ങൾ ധാതുക്കൾ ലവണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഊർജം ചിലവാക്കും ചെടി പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കൃത്യതാ ഫാമിംഗ് ആണ് പ്രൊസഷൻ ഫാമിംഗ് ആണ് ചെടിക്ക് വേണ്ട മൂലകങ്ങൾ അതിൻ്റെ വേര് പഠനത്തിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി നൽകുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ചെടിക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഊർജം കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് നമ്മൾ വേര് പഠനത്തേക്ക് നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ മുഴുവൻ ഊർജവും പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് കായ്കൾ പൂക്കളും ഫലങ്ങളുമായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് അപ്പം നൂറ് ശതമാനം ഊർജവും പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഊർജ നഷ്ടം മറ്റു രീതിയിലുള്ള ഊർജ നഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലം ഉൽപ്പാദന വർധനമാണ് വിളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനം അതുകൊണ്ട് അത് അതാണ് കൃത്യത കൃഷി കൃഷിയുടെ ഒരു മേന്മ മറ്റ് നഷ്ടങ്ങളില്ല സോയിലസ് ഫാമിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണിലെ കൃഷി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണിൽ കൂടി പകരുന്ന രോഗങ്ങളോ കീടങ്ങളോ ഒന്നും ഇവിടെ വരത്തില്ല കളശല്യം കുറവാണ് നമ്മുടെ കൃഷി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മുപ്പത് ശതമാനവും നഷ്ടം ഈ കളശല്യം മുഖാന്തരം വരുന്നുണ്ട് നെൽകൃഷി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുപ്പത് ശതമാനം അധികം കളശല്യം കാരണം ഈൽഡ് കുറയും വിളവ് കുറയും കളയാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വീൽഡ് തന്നെ അവിടെ പിന്നെ മണ്ണിൽ കൂടി പകരുന്ന രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വില്ലനാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം ഊർജവും പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലം അത്രയും ഉൽപ്പാദനം വർധനം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചോദിക്കാം മണ്ണിലല്ലേ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ഉള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അമൂല്യമായൊരു സമ്പത്താണ് നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ ആധാരം തന്നെയാണ് മണ്ണ് പരമ്പരാഗത കൃഷിക്കാർക്ക് മണ്ണ് മാറ്റി നിർത്തി മറ്റൊന്നുമില്ല അവർ ചെടിയിൽ കാല് കുത്തിയും വിത്ത് കൈ കൊണ്ട് മണ്ണിൽ നട്ടും ഒക്കെയാണ് അവർ പരി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വന്നി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് അമൂല്യമായൊരു സമ്പത്താണ് ജീവൻ്റെ ആധാരമാണ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഒരു ഒരടി മണ്ണാണ് ഈ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു പടി മണ്ണെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങൾ കാണാം ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ മുതലുള്ള സൂക്ഷ്മമായ ജീവജാലങ്ങൾ മുതൽ മണ്ണിനെ വരെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഈ മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും ഇത് ചെടിക്ക് വളർച്ചയ്ക്കും ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള
എഫ് ഐ ബി എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ പ്രയോജനങ്ങളാണ് കർഷകർക്കും അങ്ങനെ കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും കൃഷി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഒക്കെ നൽകുന്നത് അത് ആ ഒരു സംഘടനയുടെ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ അത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാനും എഫ് ഐ ബി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സേവനം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സമീപിക്കാനും സാധിക്കുമല്ലോ ഫാം ഇൻവെസ്റ്റൻ ബ്യൂറോ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനമാണ് കർഷകർക്ക് വേണ്ട വിവരങ്ങൾ കൃഷി സംബന്ധമായ എല്ലാ അറിവുകളും നൂതനമായ അറിവുകൾ ഉൾപ്പെടെ കർഷകർക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് ധാരാളമുണ്ട് കാർഷിക സർവകലാശാല കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്ര മറ്റ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃഷി ഭവനുകളാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ കൃഷി ഭവനുകൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറിവുകൾ കൃഷി ഭവനിൽ എത്തിക്കുക തിരിച്ച് അവരുടെ റെസ്പോൺസ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയമായിട്ടാണ് എഫ് ഐ ബി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പരമ്പരാഗത കൃഷി മുതൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പുതിയ ടെക്നിക്ക് വരെ ഉള്ള എല്ലാ അറിവുകളും കർഷകർക്ക് പല മാർഗത്തിൽ പകർ നമ്മൾ പകർന്നു നൽകുന്നുണ്ട് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും അച്ചടി ദൃശ്യ ശ്രവ്യ സോഷ്യൽ മീഡിയ വരെ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേരള കർഷകൻ എന്ന മാസിക കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫാം ഇൻവെസ്റ്റൻ ബ്യൂറോയുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് കേരള കർഷകൻ മാസിക ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക്കാരുള്ള മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂടുതൽ വരിക്കാരുള്ള കാർഷിക മാസികയാണ് കേരള കർഷകൻ മാസിക അൻപത് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു എഫ് ഐ ബി സ്ഥാപിതമായിട്ട് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ കേരള കർഷകൻ മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വരുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഒന്നും രണ്ട് പേജുകളിലായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഇന്ന് വലിയൊരു ബുക്ക് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്നത് വിജയകഥകൾ അതുപോലെ കൃഷി സംബന്ധമായ വിജയകഥകൾ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ പുതുതായി കൃഷിയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ കഥകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ കൃഷി സംബന്ധമായ അറിവുകളും തന്നെ നമ്മൾ ഈ മാസികയിൽ കൂടി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഒരു വർഷത്തേക്ക് നൂറ് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വരിസംഖ്യ നൂറ് രൂപ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സ് വഴി മാസിക വീട്ടിലെത്തുന്നതായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ അച്ചടി മാധ്യമം മുഖേനയുള്ള ഒരു വിജ്ഞാന വ്യാപന പ്രവർത്തനമാണ് ദൃശ്യ മാധ്യമത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതും എഫ് ഐ ബി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഉള്ള വിജയ കഥകൾ നേരിട്ട് ഫീൽഡിൽ പോയി ചിത്രീകരിക്കുകയും അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നൂറുമേനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും ടി വി ചാനൽ വഴി ദൂരദർശൻ ചാനൽ വഴി ഞായറാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്കാണ് അത് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അക്വാപോണിക്സ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എയറോപോണിക്സ് വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്സ് എല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു മീഡിയ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ വിഷ്വൽ ചാനൽ വഴി അതിന് ഉള്ള ഒരു വഴി എഫ് ഐ ബി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രവ്യ മാധ്യമം അതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം ഞാറ്റുവര എന്ന റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അതെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസം തിങ്കൾ ചൊവ്വ വേഴം വെള്ളി നാല് ദിവസം വൈകിട്ട് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്കാണ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് എഫ് ഐ ബിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എഫ് ഐ ബി ലൈവ് എഫ് ബി പേജ് വഴി പോകുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പല കൃഷി ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് പല സംസ്ഥാന ഒട്ടാകെ പലയിടത്തും പല കൃഷി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇതിലുള്ള അഡ്മിൻമാരെ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു അഡ്മിൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുവഴി നമുക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വഴി എല്ലാ അഡ്മിൻമാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളിൽ കൂടിയും കൃഷി അറിവുകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇതിനിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ജൈവ കൃഷി അതായത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ ഒ
എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉൽപാദനം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അറുപത് ശതമാനം നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തരാണ് പച്ചക്കറി ഉൽപാദനത്തിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം പച്ചക്കറി നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നവയാണ് നമുക്കറിയാം ദിനംപ്രതി ലോഡ് കണക്കിന് വണ്ടികളാണ് പല പല മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ട്രിവാൻഡ്രം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് പ്രധാന മാർക്കറ്റിലേക്കും വരുന്ന വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം എത്രമാത്രം വിഷമായ ഉണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കുക നമുക്ക് സാധ്യമല്ല സാധ്യമാണ് പക്ഷേ അവർ അത്രയ്ക്കും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കറിയാം വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കേസ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇന്ന് പത്രത്തിൽ വായിക്കും അൻപത് ബ്രാൻഡ് വെളിച്ചെണ്ണ നിരോധിച്ചു അടുത്ത ദിവസം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ കമ്പനിയൊക്കെ പ്രത്യേക ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ആ പ്ലാന്റിൽ വേറെ പാക്കറ്റ് റെഡിയാണ് അവർ വേറൊരു പേരിൽ അടുത്ത ദിവസം പുറത്തിറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടോ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടോ അവിടെ ഒരു ഒരു പ്രതിവിധി ആകുന്നില്ല പച്ചക്കറിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്രതിവിധി നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ഏക പോകും വഴി സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി നമ്മൾ ചെയ്യുക വീട്ടിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ തന്നെ ജീവനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് ജീവനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നാനൂറ്റി എഴുപത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മാസ് ക്യാമ്പയിൻ പ്രോഗ്രാമാണ് ജീവനി പദ്ധതി നടി വസ്തുക്കൾ വിത്തുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുക മുതൽ ബാക്കി എൽ ഉള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനത്തിലെ എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ജീവനി പദ്ധതി സ്വന്തമായി കൃഷി ആരംഭിക്കുക ടെറസ് ഫാമിംഗ് മറ്റ് ഇതുപോലെ നൂതനമായ വിദ്യകൾ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടെ പത്ത് ഇരുപത് പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ജീവനി പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോ ബാഗ് വിതരണം അതിൽ ചേരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് അംഗമാകണമെങ്കിൽ കൃഷി ഭവനുകളാണ് എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും ഏറ്റവും നമ്മൾ ആദ്യം ചെല്ലേണ്ടത് കൃഷി ഭവനുകളിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കൃഷി ഭവനുകളാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം അപേക്ഷകൾ നഗരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അവർക്കും കോർപ്പറേഷൻ കൃഷി ഭവനുകളാണ് എല്ലാം കൃഷി ഭവനിൽ തന്നെയാണ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കൃഷി ഭവനും കോർപ്പറേഷനിലാണെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒരു കൃഷി ഭവനും ഉണ്ടാവും അവിടെയാണ് അപേക്ഷകൾ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും വിത്ത് വിതരണം ജലസേനത്തിന് വേണ്ട പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം അതുപോലെ കൃത്യത കൃഷിക്ക് വേണ്ട ഫെർട്ടിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നീക്ക് മഴമറ കൃഷി ഇപ്പം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കടന്നു വരുന്ന മേഖലയാണ് മഴമറ കൃഷി പോളിവോസ് പൊള്ളി ഓട്ടോമാറ്റർ പോളിക്കോസ് ഫാമിംഗ് എന്നതിൽ നിന്ന് മാറി മഴമറ കൃഷിയാണ് റൂഫ് മാത്രമേ ഒരു റൂഫ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ എന്നാൽ പച്ചക്കറിക്ക് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയതാണ് ഈ മഴമറ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് മഴമറ കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പിന്നെ ക്ലസ്റ്റർ ക്ലസ്റ്റർ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി കൃഷിക്കും നമ്മൾ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്ത് പച്ചക്കറി ആയിട്ട് കൃഷിമാരി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഘടകങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് വേണോ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് എല്ലാത്തിനും തന്നെ ആനുകൂല്യം നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ജീവനി പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഒരു മാസ് ക്യാമ്പയിൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലും വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരെ ക്യാമ്പയിൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരസ്പരം പല ആൾക്കാർ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള വീട്ടിൽ പോയി ചെടിക്ക് നട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട വിത്തൈകൾ വിത്തുകളെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം അടുത്ത ഈ അടുത്ത ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ആകുന്നതോടി ഏപ്രിൽ ആകുന്നതോടി കൂടുതൽ വ്യാപകമായിട്ട് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു പതിനാറ് ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദനം നേടുക എന്നാണ് അടുത്ത വർഷം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഈ സ്കീമിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ കൃഷി നാശത്തിന് അതായത് ഈ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വഴിയുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും പത്തൊൻപതിലും ഒക്കെ പ്രളയം ഉണ്ടായല്ലോ അപ്പം ആ സമയത്ത് ഈ കൃഷി നാശത്തിനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ അപ്പം കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ ഉണ്ടായോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം അതെ കൃഷി നാശത്തിന് നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രകൃതി ക്ഷോഭം പലതരത്തിൽ വരാം ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകാം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ട
വാഴയ്ക്ക് വേണ്ട ഏഴെട്ട് മാസം നട്ടു വളർത്തിയ വാഴയ്ക്ക് വേണ്ട ചിലവിന് ഏകദേശം ആനുപാതികമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വിള നാശത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു വാഴ നേന്ത്ര വാഴയാണെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയെങ്കിലും ആകും ചിലവ് കുലച്ച് വരുന്നവരെ താങ്ങ് കൊടുത്ത് നിർത്തുന്നത് വരെ ഉള്ള ചിലവ് ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയെങ്കിലും ആകും ചിലപ്പോൾ നാനൂറ് രൂപ ആകാം എന്നാൽ അത്രയും രൂപ തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടുകയാണ് വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പക്ഷേ ഇതിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള കർഷകരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് എല്ലാവരും ചേരുന്നില്ല എല്ലാവരും വിചാരിക്കും നമുക്ക് ആയിരം വാഴ വെച്ചു മൂവായിരം രൂപ കൊണ്ട് അടയ്ക്കണം എന്നുള്ളൊരു മടി കൊണ്ടാണോ എന്നറിയത്തില്ല ഇതിൽ ചേരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ കൃഷി നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ മൂവായിരം രൂപ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ ഇല്ല ഇതൊരു ഇൻഷുറൻസ് പോലെയാണ് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് പ്രീമിയം പ്രീമിയം അടയ്ക്കുക ഒരു തുച്ഛമായ പ്രീമിയം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ഒരപേക്ഷയും നികുതി രസീതും മാത്രം കൃഷി പോലെ നൽകുക അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിള ഇൻഷുർ ആക്കി കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് ഇൻഷുർ ചെയ്യുക ഇരുപത്തേഴ് വിളകൾക്ക് ഉണ്ട് ഓരോ വിളകൾക്കും പ്രത്യേകമാണ് പ്രീമിയം മാറും നെൽകൃഷിക്കാണെങ്കിൽ ഇത്ര സെന്റിന് ഇത്ര രൂപ എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് തെങ്ങിനാണെങ്കിൽ ഒരു തെങ്ങിന് അഞ്ച് രൂപ അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ വിളയ്ക്കും ഓരോ ഇതാണ് റബ്ബറിന് പ്രത്യേകം ഇതാണ് ഇരുപത്തേഴ് നോട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തേഴ് വിളകൾക്ക് തെങ്ങ് കമുക് ജാതി അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തേഴ് വിളകൾക്ക് വിള ഇൻഷുറൻസ് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് പത്തോളം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇടിമിന്നൽ കാറ്റ് വന്യമൃഗങ്ങൾ ആക്രമണം അങ്ങനെ ഒരു പത്തോളം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ നഷ്ടപരിഹാര തുക ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 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 കൃഷിഭവനിൽ തന്നെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതും കർഷകൻ കരമടച്ച രസീതും ഒരു അപേക്ഷയും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിള ഇൻഷുർ പ്രീമിയം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിള ഇൻഷുർ ആയി കഴിഞ്ഞു അടയ്ക്കുന്ന അന്ന് മുതൽ വിള ഇൻഷുർ ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള കർഷകരെ സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതികളുണ്ടല്ലോ പലതരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളുണ്ടല്ലോ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ഒന്ന് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന വിളയ നെല്ല് നെൽകൃഷി സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്കീമുകളുണ്ട് ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൃഷി ഭവനിൽ നേരിട്ട് നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് സൗജന്യമായി നൽകും നെൽകൃഷിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വിത്ത് സൗജന്യമായി നൽകും പദ്ധതികൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതികളുണ്ട് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികളുണ്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇതിനെല്ലാം ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികളും കൃഷി ഭവനം പദ്ധതികളും നമുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മുഖാന്തരം വിത്ത് നമുക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുകയും നെൽകൃഷിക്ക് വേണ്ട ജൈവ ഉൽപ്പാദന ഉപാധികളായ കുമ്മായം മറ്റ് ജൈവ വസ്തുക്കൾ ഇവയെല്ലാം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡി നിരക്കിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും ഇത് കൂടാതെ കൂലി ചെലവ് ഇനത്തിൽ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ ഒരു ഹെക്ടറിന് നമുക്ക് ലഭിക്കും പാടശേര അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം പാടശേരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ബണ്ട് കെട്ടുക അങ്ങനെയുള്ളതിന് പ്രത്യേകം ആനുകൂല്യമുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഹെക്ടർ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നെൽകൃഷി നഷ്ടമല്ല നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു രീതിയിൽ സബ്സിഡി നെൽകൃഷി നൽകുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും നെൽകൃഷി നഷ്ടമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒന്ന് കീടഗ്രാമം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രധാന വിളയാണ് തെങ്ങ് തെങ്ങ് അപ്പോൾ തെങ്ങിന് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പത്ത് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് നാളികര വികസന കൗൺസിലിൻ്റെ പദ്ധതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഓരോ വാർഡ് തോറും എഴുപത്തഞ്ച് വീതം തെങ്ങിൻ തേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ കീരഗ്രാമ പദ്ധതി ഒരു സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഹെക്ടർ വരെയുള്ള ഏരിയ ഒരു ക്ലസ്റ്ററായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കീരഗ്രാമം പദ്ധതി അനുവദിക്കുകയാണ് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിന് ആനുകൂല്യമായി നൽകും പല ഘടകങ്ങൾ തെങ്ങിൻ്റെ തടം തുറക്കൽ മുതൽ വളപ്രയോഗം മറ്റ് ജൈവ ഉൽപ്പാദന ഉപാധികളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ക്ലസ്റ്ററിന്
ഒരു തേങ്ങയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം മൂല്യവർദ്ധന നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മൂല്യവർദ്ധനവും ഉൽപ്പന്ന സംസ്കാരവും നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുമാനം കർഷകരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ലക്ഷ്യമിടുന്ന അതാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുക എന്നുള്ളത് വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് രണ്ട് മാർഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഉൽപ്പാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കുക മറ്റൊന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മെച്ചമായ വില ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാക്കുന്നതാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മെച്ചമായ വില ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് ഏക പോകാൻ വഴിയാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ മറ്റ് ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഒരു ആശയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കൃഷി വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷങ്ങളായി വായിക എന്ന പേരിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ശില്പശാലയും പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കാർഷിക മേഖലയിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ താല്പര്യമുള്ള കർഷകരെ അണിനിർത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു വൻ മേളയാണ് വൈക എന്ന് പറഞ്ഞ ശില്പശാല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ആരംഭിച്ചത് അന്ന് ട്രിവാണ്ടത്തായിരുന്നു നടന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി തൃശ്ശൂരിൽ നടന്നു വരുന്നു ഡിസംബർ മാസം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ജനുവരിയാണ് നടന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി നടന്നത് അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ശില്പശാലയും പ്രദർശനവുമാണ് എങ്ങനെയെല്ലാം മൂല്യവർത്തന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്തെല്ലാം സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി നടത്താം പുതിയ പാക്കേജിങ് ടെക്നോളജി എന്തെല്ലാം നമുക്ക് അനുവർത്തിക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ലൈസൻസ് എങ്ങനെ എടുക്കാം കയറ്റുമതി നമുക്ക് എങ്ങനെ നടത്താം അതിന് വേണ്ട ലൈസൻസിങ് പ്രോട്ടോകോൾ അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടെ കർഷകർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു 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 ശില്പശാലയും ഒരു മേളയുമാണ് വൈക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ വൈകയിൽ കൂടി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് വൈകയിൽ നിന്നും ഏകദേശം അൻപതോളം കാർഷിക സംരംഭകർ സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചക്ക നാളികേരം പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ തേൻ ഇങ്ങനെ വാഴപ്പഴം ഇതെല്ലാം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു അൻപതോളം കർഷക യുവ യുവ കർഷക കാർഷിക സംരംഭകരെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കൃഷി വകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എൺപതോളം ടെക്നോളജീസ് കർഷകർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും ഈ വൈകയിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർഷകരെ കാർഷിക സംരംഭകരാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പിന്തുണ മാർക്കറ്റിംഗ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പിന്തുണ ഈ കൃഷി വകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിങ്ങിലും നമുക്ക് പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് കർഷക ഉൽപ്പാദക കമ്പനികൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിഗതമായി ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു ഗ്രൂപ്പായി ചെയ്യുന്നതാണ് പുതുതായിട്ട് അൻപത് കാർഷക ഉൽപ്പാദക കമ്പനികൾ എഫ് പി ഒസ് ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോസസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അഗ്രോ പാർക്കുകൾ ഓരോ ജില്ലകളിലും അഗ്രോ പാർക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കണ്ണാറയിൽ തേൻ വാഴപ്പഴം അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള അഗ്രോ പാർക്കിൻ്റെ രൂപീകരണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അഗ്രോ പാർക്കുകൾ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റർ കൂടിയായി പ്രവർത്തിക്കും കർഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കണം ചിലപ്പോൾ അത് അതിന് വേണ്ട മെഷീനറീസ് കർഷകനെ സ്വന്തമായിട്ട് മേടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള മെഷീൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അഗ്രോ പാർക്കിലെ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് കർഷകന് വേണ്ട ഉപോൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ചക്ക കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള നമുക്ക് അറിയാം ചിപ്സ് ഉണ്ട് വാക്വം ഫ്രൈഡ് ചിപ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രീസ് ഡ്രൈഡ് ചിപ്സ് ഉണ്ട് ചക്ക പൾപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റി അതിനെ വീണ്ടും ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി കർഷകനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഉൽപ്പന്ന ഉപോൽപ്പന്നമായി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഫീ മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്താൽ നൽകിയാൽ മതി കർഷകന് യഥേഷ്ടം സ്വന്തമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രീസ് ഡ്രൈഡ് ഉൽപ്പന്നമോ ചിപ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഇതാണ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്വം ഫ്രൈഡ് ചിപ്സ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈഡ് ചിപ്സ് ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളിൽ കിട്ടും നമ്മുടെ പോപ്കോൺ പോലെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ചക്ക കൊണ്ടും ബാക്കി മാമ്പഴം കൊണ്ടും പഴങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടും ഇതെല്ലാം നിർമ്മിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി കർഷകന് അവൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ
अगर मार्केटिंग नमुक सहाय नल्को ऑनल मार्केटिंग संविधान नमुक कृषि वकुपि ऑनल संरमु ऑनल आप वी कर्षक प्रोडक्ट रजिस्टर उत्पन्न रजिस्टर विल्क वांग कर्षक विवर संगीत विरल तुम्बिल सैट अगत ऑनल मार्केटिंग ऑनल बइिंग आई सप्शन संविधान अल कूड़े स्वंत कर्षक उत्पन्न विल्क वांग साधन ऑनल नमुक ऑनल विपणि वे नाम पल उत्पन्न आरमच नमक वेजिट आूड प्रमोशन कौंसिल बी एफ पी सी बी एफ पी सी कट्ड वेजिट अब सांबारो अलो वे वेजिट कट्टे पाकट वीडे ऊबर मतृक वीडे संविधान आरम अब ना वेच कृषि वकुपि की पुदा स्थापना कैर हेड अब नागर वि कोर्पेशन इवर निर्मी उत्पादिपी वेच इन ऑनल वीडे संविधान नाम आरम शुद्ध भक्षण नमुक वीटल संविधान कृषि वकुपि आरम कर्षक प्रयोजन लिखा नमुक कूड़ा क्यों पीड़ा संसा इत्र तत्व टीवी एफ ए क्यू पेपा नोए पे फ्रीक्वेंटी आस्ड क्वस्टन एफ ए क्यू अब साधारण गति साधारण साधारण ई इतर चौद्य साधारण संशय एलो अ मत विशद मे नल्गर नंदी अब एफ बी डे कृषि वकुपि एल पद्धति तत्व टीमि आशंस वाली सोष प्रिय प्रेक्षक इन कृषि संबंधी नमुक कृषि मुंबा सा सर पर अग्रिकलच और कलचर आगे कृषि और संस्कार नाम अगे इधा वी नाम अगे आईकोटे नमुक रक्षु अंप कृषि अब कृषि वकुप कृषि वकुपि विविध पद्धति कुमें नाम साधारण साधारण संशय इन मे नल्ग फाम इंफर्मेशन ब्यूरो मीडिया विभाग लीसन ऑफीसर् श्री विष्णु एस पी आफ ए क्यूटे ईलकम पूर्ति वीडूम का अड़ अध्याय नमस्कार